गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल सक्सेस इंजीनियरिंग ऑफिशियल आज हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए सी यूनिट तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके भी लाइकन को दबा लें ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके आप देख सकते हैं ये मैंने एक सिंपल प्रजेंटेशन में रेडी किया है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए सी यूनिट दिस ए सी इज सेंट्रलाइज एंड नॉन सेंट्रलाइज जो आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में नॉन सेंट्रलाइज ए सी यूनिट नॉन सेंट्रलाइज ए सी यूनिट में आपका विंडो ए सी मिनी पैकेज उसको होते हैं वॉल माउंटेड स्प्लिट ए सी उसको डेकोरेटिव स्प्लिट ए सी भी बोलते हैं सीलिंग माउंटेड स्प्लिट ए सी फ्लोर माउंटेड स्प्लिट ए सी देन फ्लोर स्टेंट टावर टाइप भी बोलते हैं कैसेट टाइप स्प्लिट ए सी देन डेड स्प्लिट ए सी सेंट्रलाइज ए सी यूनिट डी एक्स टाइप इसमें दो दो आता है पैकेज ए सी यूनिट एंड वी आर वी वी आर एम देन सेंट्रलाइज चिल वाटर एयर कूल चिलर वाटर कूल चिलर नेक्स्ट हम देखेंगे विंडो ए के बारे में तो आप देख सकते हैं विंडो ए है ये कैरियर का एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसे यूज से इंस्टॉल करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इंस्टॉल किया हुआ है ऑलरेडी उसके डेटा सीट यहाँ पे दिया हुआ है तो आप देख सकते हैं ब्रांड कैरियर विंडो ए के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है विंडो ए सी इज कॉल्ड मिनी पैकेज स्पीड मिनी पैकेज ए सी इट कंसिस्ट ऑफ वन केसिंग एंड ऑल द पार्ट्स कंप्रेसर कंडेंसर एक्सपेंशन वैल्व एंड एवेपरेटर आर इन क्लोज यूनिट इसके अंदर ही पूरा पार्ट्स रहता है एंड इट इज़ यूज टू सर्व स्मॉल स्पेस सिंगल स्पेस और स्मॉल स्पेस को सर्व करता है सिंगल यूनिट कैन सर्व ओनली सिंगल स्पेस अवेलेबल कैपेसिटी वन टू टू टी आर एप्लीकेशन इज टू रूम ऑफिस एक्सेट्रा नेक्स्ट हम देखेंगे वॉल माउंटेड स्प्लिट एसी तो वॉल माउंटेड स्प्लिट एसी आप देख सकते हैं इस टाइप का दिखता है वॉल वॉल माउंटेड स्प्लिट एसी में वन इंडोर वन आउटडोर होता है वन रूम के लिए वन इंडोर वन आउटडोर इंस्टॉल करते हैं तो ये इंडोर यूनिट है आप देख सकते हैं ये इंडोर है एंड ये आउटडोर है रिमोट कंट्रोल होता है इसको बहुत दोनों को इंडोर और आउटडोर को पाइपिंग से कनेक्ट करते हैं कॉपर पाइप होता है रेफ्रिजरेंट पाइप उसको बोलते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्टेड है ये एक सैंपल है तो वॉल माउंटेड उसी के बारे में यहाँ पे दिया वॉल माउंटेड स्प्लिट ए सी कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स लो साइड एंड हाई साइड लो साइड इज कॉल्ड इंडोर यूनिट एंड इट इज फिक्स ऑन द वॉल इन साइड द रूम एंड इट कंसिस्ट ऑफ फ्लोर फैन एक्सपेंसन वैल एंड एवेपरेटर पॉल हाई साइड इज कॉल्ड आउटडोर यूनिट ओ डी यू इट कंसिस्ट ऑफ कंप्रेसर कंडेंसर फैन कंडेंसर कॉयल एक्सेट्रा बहुत इंडोर एंड आउटडोर यूनिट्स आर कनेक्टेड विथ रेफ्रिजरेंट पाइप देख सकते हैं आप ये रेफ्रिजरेंट पाइप से कनेक्ट है एंड देर आर टू पाइप वन इज कॉल्ड गैस पाइप एंड अनदर वन इज कॉल्ड लिक्विड पाइप एंड द पाइप्स आर इंसुलेटेड विथ थर्मल इंसुलेशन स्प्लिट ए सी आर सुटेबल फॉर ए स्मॉल और स्पेस वन यूनिट कैन इंस्टॉल इन वन स्पेस ऑनली The available capacity is 1.5 ton to 3 ton. Application office living room. Next हम देखेंगे ceiling mounted split AC. तो ceiling mounted split AC अब is similar to wall mounted split AC but the difference is आपका इसमें difference क्या है? Where wall mounted split AC cannot install that places we can install this ceiling mounted split AC. इट इज सिमिलर टू वॉल वॉन्टेड स्प्लिट एसी इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ वन आउटडोर एंड वन इंडोर सेम वन वन आउटडोर एंड वन इंडोर होता है डिफरेंस द मेन डिफरेंस इज द यूनिट ऑफ दिस आउटडोर इंडोर यूनिट ऑफ दिस यूनिट कैन बी इंस्टॉल इन द सीलिंग वे आर नो पॉसिबिलिटी टू इंस्टॉल द वॉल माउंटेड इट कैन बी कंट्रोल बाई वायरलेस रिमोट और वायर्ड रिमोट दोनों से आप कंट्रोल कर सकते हैं अवेलेबल कैपेसिटी वन पॉइंट फाइव टू थ्री टी आर अप्लीकेशन मोस्टली यूज फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन 
फ्लोर माउंटेड स्प्लिट ए आप देख सकते हैं फ्लोर माउंटेड स्प्लिट ए ये इंडोर यूनिट है ये आउटडोर यूनिट है इसमें भी दो होता है एक इंडोर एक आउटडोर इंडोर यूनिट के अंदर फ्लोर फैन होता है एंड एवेपोरेटर कोयल होता है आउटडोर यूनिट के अंदर होता है आपका कंप्रेसर एंड कंडेंसर कोयल रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल करते हैं इट इज़ सिमिलर टू वॉल माउंटेड स्प्लिट एंड सीलिंग माउंटेड स्प्लिट है इट कंसिस्ट ऑफ वन आउटडोर एंड वन Both are connected with refrigerant pipe. आप देख सकते हैं And the difference is the indoor unit. If this unit can be installed on the floor, where there is no possibility to install the wall and ceiling, it can be controlled with wireless remote or wire remote. Application 1.5 to 3 TR available, and the application is industrial application in offices. नेक्स्ट आप देख सकते हैं टावर टाइप इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लोर स्टैंड स्प्लिट ए सी तो टावर टाइप इसको क्यों बोलते हैं क्योंकि इंडोर यूनिट आपको लुक्स लाइक टावर दिस इज द इंडोर यूनिट एंड दिस इज द आउटडोर यूनिट बहुत आर कनेक्टेड विथ रेफ्रिजरेंट पाइप अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पे एंड द अवेलेबल कैपेसिटी ऑफ दिस ए सी इज टू टन टू फाइव टन फाइव टी एर एंड एप्लीकेशन इज मॉस्क जनरली हम मॉस्क के अंदर ये इसी देखने को मिलता है मस्जिद के अंदर मॉस्क इन साइड द मॉस्क दिस आउटडोर यूनिट इज केप्ड आउटसाइड एंड इन साइड द मॉस्क दिस इंडोर यूनिट आउट टाइप इज नेक्स्ट आपका है कैसेट टाइप स्प्लिट ए सी कैसेट टाइप स्प्लिट ए सी इज सिमिलर टू स्प्लिट अदर स्प्लिट ए सी बट द मेजर डिफरेंस इज देयर इज ऑप्शन टू प्रोवाइड द फ्रेश एयर इन दिस कैसेट टाइप इस बेटे से आप देख सकते हैं यहाँ पे इट इज सिमिलर टू वॉल माउंटेड सीलिंग माउंटेड फ्लोर माउंटेड एंड टावर टाइप इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ वन आउटडोर एंड वन इंडोर बोथ आर कनेक्टेड विथ रेफ्रिजरेंट पाइप ओनली द डिफरेंस इज द इंडोर यूनिट ऑफ दिस यूनिट कैन बी फिक्स एंड कंसिल्ड इन द सीलिंग इट इज यूज वेयर द इंटीरियर इज मैटर For interior point of view, this AC is good, and the major difference is it has provision to provide the fresh air. It is good for interior point of view. Point of view, it can be controlled with wire and wireless remote. Application, applica available available capacity is 1.5 tier to 5 tier, and application offices, living rooms, hotels, shopping mall, etc. डक्टेबल स्प्लिट ए सी आप देख सकते हैं नेक्स्ट इज डक्टेबल स्प्लिट ए सी डक्टेबल स्प्लिट ए सी इज सिमिलर टू सिमिलर टू अदर स्प्लिट ए सी यूनिट इट कंसिस्ट ऑफ इंडोर एंड आउटडोर बोथ आर कनेक्टेड विद रेफ्रिजरेंट पाइप्स द मेजर डिफरेंस इज इट हैज प्रोविजन टू कनेक्ट द डक्ट एंड इट कैन बी शेयर मोर देन वन एस This ductable split AC can be shared more than one space. For example, if there are two, three offices are there in the same place, then you can install one ductable AC, and that uh, AC can be shared uh, for all the three spaces. And uh, we have to connect to the duct. It can be controlled with wire and wireless. Available capacity three ton to fifteen ton. Up to six ton. Application offices, living rooms, residential and commercial buildings. Next up, we have package unit. So package is unit. You can see here. This is we install actually in actual practice for our project. I have to install this. So you can see here. Package is is a bigger version of window is. So it's it is similar to window is, but this is the bigger version. All the parts are consist inside this one casing. This uh, this is called uh, blower section. So यहाँ पे आपका uh, evaporator coil होता है. इसके अंदर एक blower होता है. आप देख सकते हैं यहाँ पे blower fan. And this is the filter and coil. And this is the condenser uh, section. This is the condenser coil and this is the condenser fan. आप देख सकते हैं. and this is connected with the, this is the supply duct and this is the return duct so this is the bigger version of window ac and all the parts compressor condenser expansion valve evaporator are enclosed in single case in the main major difference uh, it can be shared more than one space it is available in higher capacity 
that one unit can be served complete building. So it is available in bigger capacity. One unit can uh, serve complete building. That much of big capacity available. And it is connected with the ducting. It can be controlled with wireless remote. Available capacity 5 tier to 80 tier. One unit can be made for 80 tier. And uh, as per uh, demand, it can be increased also up to 100 tier. Application commercial and industrial buildings. Next up, uh, VRV and VRF is it. So VRV and VRF is uh, uh, units are split AC units, but it uh, but the main major difference in these units are one uh, outdoor can be connected with multiple indoors. So one outdoor can be connected with multiple indoors. This is the major difference of this VRV VRF and this is the merit of this unit and uh, exactly have one outdoor can be can be connected with multiple indoors and uh, VRV and VRF both are same only there is the difference in naming VRV means variable refrigerant problem and VRF means variable refrigerant flow VRV is developed by Daikin, so only in the VR, uh, they give the name VRV and VRF is developed by other brands, Toshiba, LG, Suvisi, etc. It can be controlled with war and wireless and uh, there are uh, VFT compressor are there that uh, can be controlled with a variable speed drive, variable frequency drive. As per demand, it will uh, run according to the demand. The compressor will run according to the pressure inside the pipe. The available capacity of this is 8 HP to 42 HP in Toshiba and uh, Toshiba and 8 HP to 48 HP in Daikin is available. Application commercial and uh, commercial and industrial buildings. Commercial and residential building, sorry, uh, commercial and residential building. Mostly this uh, VRV, VRF is used for commercial and industry, uh, residential buildings. And it is less uses in industrial. It is a residential buildings. Shopping malls, hotels, etc. application commercial residential and shopping malls hotels etc this is also called multi type split AC um, that means uh, one outdoor can be connected with multiple indoors next up uh, air cooled chiller so this is centralized experience centralized AC so this is air cooled chiller and HUFCU that means uh, chiller or centralized unit it is it has used two different two refrigerant it is, one is primary refrigerant other one is secondary refrigerant primary refrigerant is HCFC hydrochlorofluorocarbon refrigerant example R134 R407 primary refrigerant flowing in the tube and it's called secondary refrigerant that is flowing inside the shell Chiller consists of shell and shell and tube evaporator. HUFCUs are connected with a piping called chilled water pipe. That means this is uh, this uh, HUFCUs HU is connected with the piping network from this uh, air cooled with air cooled chiller. That piping is called chilled water piping. You can see it the HUFC, this is the chiller, is connected with this HU is connected with the piping, chilled water supply and chilled water return with the air cooled chiller. And this uh, chilled water is uh, chilled with the uh, primary refrigerant. This refrigerant is flowing inside the tube, inside the coil of this condenser coil. And uh, this uh, secondary refrigerant water is uh, flowing inside this. Uh, 
piping this water is cooled by this refrigerant available capacity is 15 ton to 500 ton this is big unit application commercial industrial buildings shopping malls hotels and high rise buildings next up a water cool chiller water cool chiller uh, connected with cooling tower chilled uh, water from HUFC is going to the shell and to evaporate at this water transfer from evaporator to condenser and from condenser to cooling tower from cooling tower it will reject the heat and come to the evaporator side of this uh, water cool chiller and again water will lose the heat inside shell and tube evaporator and then it will goes to this HUFCU available capacity is 15 tier to 1000 tier this uh, water cool chiller is available application commercial industrial shopping malls hotels high rise building etc cooling tower this is the cooling tower how it looks like water cool chiller cooling tank cooling tower uh, it as a condenser it is connected with water cool chiller available capacity 20 ton to 1000 ton it is available application commercial industrial building shopping malls hotels etc cooling tower is act as a condenser of this uh, water cool chiller so thanks for watching my video i hope you understand uh, this concept and i hope you learn different types of ac units so thanks for watching my video if you like our video then please our video ko like kare, share kare, comment kare, aur channel ko सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो थैंक यू बाय बाय